les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le mois de la romance est de retour Et donc évidemment, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter le mois de la romance, vous expliquer les règles et évidemment, vous présenter ma palle pour ce challenge. Alors pour ceux qui connaissent déjà le mois de la romance, la première partie de la vidéo ne vous intéressera peut-être pas forcément, quoique il faut découvrir les consignes puisqu'elles changent d'une année, d'une année, pardon, à l'autre. Euh, et pour les autres, eh bien voilà. C'est le moment, je vous explique tout le plus clairement possible, le plus simplement possible, mais vous allez voir que euh, eh bien, j'ai créé ça il y a trois ans maintenant, c'est la troisième édition cette année, mais j'ai créé ça d'une façon assez euh, simple, assez compréhensible, assez euh, le but. C'est pas du tout, du tout, du tout de se prendre la tête. Alors, le mois de la romance, c'est quoi C'est un mois entier consacré à la romance, à la lecture de livres romances. Euh, ça se passe toujours au mois de février, donc du 1er au 29 cette année-ci, on gagne un jour, c'est trop cool. Et euh, évidemment, le mois n'a pas été choisi euh, complètement au hasard, parce que bah, le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, c'est le mois des amoureux, et donc quoi de mieux pour fêter la Saint-Valentin que de lire de la romance euh, le but du jeu, c'est donc de lire autant de romances qu'on peut, ou qu'on veut surtout, euh, selon quelques règles. Alors, les règles sont très simples, euh, ça se passe un peu comme dans tout, tous les challenges, dans tout, dans tout ce qui tourne autour d'un mois consacré à, une, à un genre de lecture, hein, vous connaissez... Je fais le mois de la BD et le mois de la BD, euh, l'ami Séverine fait le mois du thriller... L'ami Stéphanie fait le mois de la fantaisie, bref, c'est souvent les mêmes règles, le même principe, etc. etc. Dans mon cas, euh, j'ai choisi de vous proposer plusieurs paliers de lecture, c'est-à-dire qu'au début de votre mois, vous allez dire oh « ben moi, au mois de février, j'ai pas grand-chose de prévu, j'adore la romance, je lis très vite de la romance, je prends le palier le plus élevé et je lis 12 livres sur mon mois » de février, en tout cas 12 romances, après si vous lisez 20 livres et 12 romances, euh, c'est très bien, si vous ne lisez que les 12 romances, c'est très bien aussi, bref, euh, si à contrario vous vous dites, ouais moi la romance c'est pas mon genre préféré, en plus j'ai euh, resto prévu, euh, cinéma, et plus le travail, plus tout ça, plus tout ça, si j'en lis deux c'est déjà pas mal, et eh bien vous prenez le plus petit palier. Du coup, je viens de vous spoiler déjà euh, pas mal sur les, les paliers. Il y en a quatre. Il y a le « Un peu » qui est de lire deux livres, deux romances sur votre moi. Il y a le palier « Beaucoup » qui est de lire six romances sur votre mois de décembre. Il y a le palier « Passionnément » qui consiste à lire 9 romans sur votre mois. Et puis vous avez le dernier palier qui s'appelle « À la folie » et le principe c'est de lire 12 romans sur votre mois de décembre. Voilà, ça c'est les paliers, c'est à vous de décider selon votre envie, selon le fait que vous aimiez beaucoup, un peu, beaucoup passionnément ou « À la folie » la romance, euh, selon... Euh, voilà, c'est vous qui décidez, tout simplement. Ensuite, euh, eh bien c'est assez simple. Vos livres vont devoir correspondre à moitié selon une consigne. La moitié, vous allez la choisir librement. Pas de panique, ça a l'air compliqué comme ça, ça a l'air super oh lolo, qu'est-ce qu'il nous raconte le, le petit Ludo Mais c'est très simple. Si vous avez choisi le palier un peu, vous lisez deux romans sur mois de, votre mois de février. La première romance que vous avez choisie, vous la choisissez librement, sans vous prendre la tête, c'est-à-dire « Oh, celui-là, j'ai envie, je le prends, je le lis. » Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre que l'envie d'avoir l'envie <rire> de lire ce livre. Aussi simplement que ça. Tandis que votre deuxième livre, vous allez devoir le choisir selon une consigne, c'est-à-dire que votre livre va devoir correspondre à une consigne dans une liste de dix consignes les consignes que je vais vous donner juste après. Donc, si vous choisissez le palier un peu, un librement, un avec consigne. Le beaucoup, trois librement, trois avec consigne. Le passionnément, cinq avec consigne, quatre librement. Le à la folie, six librement, six avec consigne. Écoutez, est-ce qu'on peut faire plus simple que ce principe-là 
Je ne pense pas, c'est quand même assez, assez simple. Et donc, par après, euh, il est, vous allez devoir choisir ces livres par rapport à une consigne. Alors, encore une fois, les consignes, moi je les fais euh, juste pour qu'il y ait un petit, euh, un petit, un petit palpitant, quoi, pour que... Euh, pour qu'il y ait un petit truc en plus. Mais le but du jeu, c'est pas du tout, du tout, du tout de se prendre la tête. Vous allez voir, les consignes sont assez simples, pour ne pas dire complètement simples. Euh, et je pense qu'il y a moyen de trouver euh, un livre qui correspond à toutes les consignes sans, sans prise de tête, sans devoir chercher pendant une demi-heure, etc. C'est etc. Euh, quand même assez, euh, assez aisé. Donc, les 10 consignes, je vous les donne là. Votre livre va devoir soit avoir du bleu sur la couverture. Pas très compliqué à trouver. Faire entre 350 et 400 pages. Qu'il soit sorti dans la deuxième moitié de 2019. Donc, après le 1er juin 2019. C'est pas compliqué non plus. Hein que ce soit un one-shot. Que ce soit de votre auteur autrice préféré, que ce soit un auteur, une autrice français, française, que le héros de votre roman soit un acteur, que ce soit un grand format. Vous voyez que, hein, bon, j'ai pas été chercher midi à 14h. Hein, que l'histoire se passe dans un autre pays que les états unis ou que votre lecture soit choisie par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est... Alors, hein, j'ai pas pris les 10 consignes les plus... Il y a moyen de trouver. Encore une fois, je suis pas chiant du tout dans les consignes. Quand je vous dis qu'il y a du bleu sur la couverture, je vous dis pas que la couverture est majoritairement bleue. Je vous dis, il y a du bleu. Donc, il y a la moindre petite touche de bleu, c'est bon, ça passe, tranquille. Euh, quand je vous dis 350, 400 pages, 350 piles, c'est bon, 400 pages pile, c'est bon. Quand je vous dis, euh, je sais pas moi, euh, avec un acteur, euh, ça peut être un acteur connu, ça peut être un acteur pas connu, un acteur à la retraite, un acteur qui démarre, un, un acteur ultra méga célèbre, enfin euh, bref, voilà. Euh, bref, vous aurez compris, vous interprétez les consignes comme vous voulez, du moment qu'elles soient quand même un minimum respectées et que vous soyez de bonne foi, ça me semble tout de même assez logique. Il me reste à préciser que un livre égale une consigne, c'est-à-dire que un livre ne peut compter que pour une seule consigne. Vous pouvez pas dire bah voilà j'ai quatre livres à euh, à choisir avec des consignes, bah, je prends celui-là qui correspond à quatre consignes. Non, c'est celui-là qui correspond à telle consigne, celui-là à telle consigne, celui-là à telle consigne, celui-là à telle consigne. Voilà. <rire> Bref, je pense que j'en ai déjà fini avec les rêves. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Euh, je vais pouvoir vous montrer la pâle. Euh, la seule chose, c'est que bah, c'est un challenge fait pour s'amuser, pour partager, etc. Donc, je compte sur vous pour partager. Il y a trois lieux où on peut partager euh, son challenge. Ses pâles, ses lectures, ses conseils, ses envies, etc. etc. Euh, tout d'abord, il y a un groupe Facebook euh, que je vous invite à aller aimer et... Euh, et à nous rejoindre, le groupe s'appelle tout simplement le mois de la romance, euh, et puis ben, évidemment vous pouvez partager sur Twitter ou Instagram avec le hashtag LMDLR2020, voilà, euh, je crois que j'ai fait le tour, de toute façon si c'est pas assez clair, s'il vous manque une précision, si vous avez une question, euh, etc, et eh bien n'hésitez pas, déjà je vous mets à la fin de la vidéo des petits panneaux, qui riquette et pitulule, euh, les niveaux, les consignes et les endroits où on peut partager. Je vous mets en lien en barre d'infos le lien vers l'article de blog, c'est peut-être mieux expliqué et plus clair à l'écrit. Et évidemment, eh bien, les commentaires sont là. Pour ça aussi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, alors cette fois-ci, fin de suspense, je, il est temps que je vous montre ma pâle, ce que moi j'ai décidé de lire pour ce mois de la romance. Et Donc faisons-le par étapes, comme ça vous comprenez comment ça fonctionne. 
Première étape, on choisit son niveau. Moi, personnellement, j'ai choisi le niveau à la folie euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous savez que la romance est un de mes genres préférés, donc ça ne me pose pas trop de problème de lire beaucoup de romances. Deuxièmement, je suis dans une période de romance depuis le mois de, de novembre déjà, depuis que j'ai été au festival New Romance. Il faut bien avouer que je n'ai pratiquement lu que de la romance, et donc bah, tant que je suis sur la lancée, je suis dans la lancée. Et troisièmement, eh c'est moi qui crée le, le challenge, donc je me suis dit, bon, c'est moi le créateur, c'est pas le moment de jouer petit bras, et on, on se lance, et on choisit le, le palier le plus, le plus haut. Voilà, et puis il faut viser la lune, comme ça si, ton, si on rate, on, on atterrit dans les étoiles. Bref, donc j'ai choisi le niveau euh, à la folie, je dois donc choisir 12 livres, 6 librement, 6 avec consigne. Prochaine étape, on choisit les livres qui correspondent aux consignes. Alors, le premier livre que j'ai choisi selon une consigne, il s'agit de 49 jours. Euh, je compterai pour toi de C.S. Quill aux éditions Hugo dans la collection New Roman. Je n'ai choisi que des Hugo pour, pour ma balle. Euh, ce livre-là correspond euh, à la consigne grand format. Tout simplement, euh, j'avais envie de lire du C.S. Quill. Donc, euh, j'ai décidé de prendre celui-là et c'est un grand format. Donc, tout le monde est content. Je ne sais plus du tout l'histoire de ce livre-là. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille qui a l'habitude d'avoir des relations amoureuses euh, assez euh, courtes. Euh, qui capote assez rapidement et elle a la malédiction des 49 jours, c'est-à-dire que cette relation se termine toujours avant ou à 49 jours et là, euh, elle est dans une relation, on approche du 49e jour et elle se demande est-ce que bah, pour une fois, elle va pouvoir faire plus que ça. Suspense. Ensuite, le deuxième livre que j'ai choisi selon la consigne, c'est « Le voleur de baisers » de L.J. Sheen aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Celui-là, il correspond à la consigne livre sorti dans la deuxième moitié de 2019, puisqu'il est sorti en décembre 2019. Euh, je ne sais plus trop l'histoire, il me semble que c'est euh, la fille d'un parrain, oui c'est ça, la fille d'un parrain de la mafia italienne, euh, qui... c'est une princesse et son avenir est tout tracé depuis son plus jeune âge. Elle épousera l'héritier d'une famille criminelle alliée à la sienne. Elle l'a accepté depuis longtemps, même si cela la condamne à vivre dans une prison dorée. Et surtout, celui qui lui est promis est un ami d'enfance pour qui elle nourrit de tendres sentiments depuis longtemps. Je suppose qu'il va se passer un petit truc et que ah ben, ça ne va pas se passer comme prévu. Mais j'ai hâte aussi du coup. Le troisième livre que j'ai choisi de lire selon les consignes, il s'agit de « Amertume ». Le tome 1 euh, de la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen, toujours chez Hugo. Euh, je ne sais plus du tout rien de cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que je, je l'ai dans ma palle euh, depuis sa sortie et que bah, la sortie commence à dater tout de même. Euh, pour preuve, bah, les formats poches de tout, de, des trois tomes sont déjà sortis euh, depuis euh, un moment maintenant. Il me semble que c'était fin d'année que le dernier tome sortait. Donc bah, je me dis qu'il est peut-être un petit peu temps de, de lire ce livre-là, et celui-là il correspond à la consigne entre 350 et 400 pages, puisqu'il fait, il fait euh, 394 pages. Ensuite, les autres que j'ai choisis selon consigne, je ne les ai pas parce que j'ai choisi de prendre des livres qui sortaient au mois de février. Le prochain que je compte lire, c'est Everyday Heroes, le premier tome de... Euh, Britannis, euh, non c'est pas Britannis, c'est chérie, c'est K. Euh, Blomberg, euh, j'ai pas noté les, les, le nom des auteurs, il va falloir m'excuser parce que autant celui-ci je le retrouve, autant les deux suivants je ne les retrouverai pas. Euh, il rentre dans la consigne du bleu sur la couverture, je ne sais rien de cette saga si ce n'est euh, que chaque tome s'intéresse à, à un métier héroïque, euh, je pense qu'il y a pompier, policier... Et après, je sais plus. Voilà. Le prochain, c'est euh, Pané sous la même étoile. Là, je ne sais plus du tout l'autrice. Euh, tout ce que je sais, c'est que ce livre rentre dans la catégorie One Shot. Je ne sais plus l'histoire non plus. Et enfin, le dernier que j'ai choisi selon consigne, c'est le tome 1 de Secret Défense d'Aimé de 
j'ai pas noté l'autrice non plus. Là, je sais juste que ça se passe dans le secteur militaire et que, et que ça a l'air bien fun. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et je sais aussi qu'elle rentre dans la catégorie une autrice française. Et donc voilà, c'était mes six livres euh, choisis selon les consignes. Vous voyez qu'il y a facilement moyen de trouver euh, une consigne qui va avec un livre. Enfin, je pense que les consignes sont quand même assez... Euh, ouverte et simple pour trouver son bonheur. Et puis ensuite, il y a six livres euh, que j'ai choisis librement. C'est la dernière étape pour faire la petite pâle. Là, je me suis mis devant ma pâle Hugo. J'ai regardé un petit peu ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais envie de découvrir, les autrices que j'aime, euh, etc., etc. Et, et donc, ben voilà le résultat. Tout d'abord, j'ai décidé de lire « My Escort Love » de Laura S. White euh, en format poche cette fois-ci. Euh, vous connaissez sans doute Laura S. White. Moi, je l'ai découverte fin d'année, début d'année ici en lisant sa saga. Et puis soudain, saga qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Et du coup, euh, j'ai très envie de continuer à découvrir ce que fait euh, Laura. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre ce livre-ci. Ensuite, j'ai décidé de lire Step Brother de Penelope Ward, euh, toujours en format poche. Celui-ci, pourquoi Parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Euh, et puis surtout parce que j'ai The Boy Next Door dans ma palle, sauf qu'il paraît que euh, c'est une suite, pas vraiment directe je pense, mais quand même un petit peu de ce livre-ci. Et donc je me suis dit que ça serait euh, logique et sympa de commencer par celui-ci avant de pouvoir lire The Boy Next Door. Il faisait plus ou moins beau quand j'ai commencé à tourner. Hein, il faisait gris, mais... Hein, et là, il drache et je trouve que ça se voit euh, tout de suite à la caméra. Hein, euh, il fait beaucoup moins clair tout d'un coup. Ensuite, j'ai décidé... Ensuite, j'ai décidé de lire Désir défendu de F.V. Estière. Euh, toujours en format poche. Euh, Celui-ci, j'ai envie de le lire parce que j'ai découvert l'autrice euh, au Festival New Romance. Et que, ben bah, voilà, j'ai eu le livre. Il est je dédicacé. Et euh, franchement, je suis curieux, c'est une histoire d'amour entre un prof et un élève, c'est une histoire MM, donc euh, voilà, en plus MM chez Hugo, je me demande bien si c'est pas le tout premier, donc euh, autant en profiter et puis autant euh, montrer que le MM fonctionne aussi, en... Pouh. autant montrer que le MM fonctionne, comme ça, ça donnera peut-être envie à Hugo euh, d'en republier d'autres Ensuite, j'ai choisi Endless Night, le tome 2 de Estelle Evry. Euh, vous vous souvenez peut-être, j'avais longuement parlé du tome 1 dans un vlog euh, en novembre aussi, il me semble. Peut-être même octobre. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, euh, que j'avais lu vraiment d'une traite. Euh, c'est très érotique, il y a beaucoup de sexe, euh, c'est très... Euh, voilà. Mais euh, ça vaut euh, clairement la peine. Euh, moi, j'avais adoré le premier tome et donc bah, je suis très curieux. De pouvoir découvrir cette suite. Ensuite, euh, j'ai décidé de lire 6 ans de El Seveno, euh, tout simplement parce que je l'ai acheté au Festival New Romance. J'ai rencontré El Seveno qui est d'une une gentillesse extraordinaire et en plus euh, j'ai euh, surkiffé l'autre euh, roman que j'ai lu d'elle qui s'appelle Restart with Song. Donc bah voilà, j'ai envie, je, je suis très curieux de découvrir un autre El Seveno. Euh, en espérant que ça sera un coup de cœur comme l'a été Restart with Song. En plus, il fait 315 pages, ça va se lire tout seul. Donc, euh, ça va être bien chouette, je pense. Et enfin, le sixième, je l'ai complètement oublié en bas dans le salon. Et comme je suis un gros fainéant, je ne vais pas aller le chercher. Je vous mettrai la couverture là. J'ai décidé de lire le tome 1 de Black Feelings de Mogadar. Euh, j'ai décidé pourquoi d'abord parce que je l'ai reçu à mon anniversaire là euh, tout récemment je pense que c'était hier à l'heure où je tourne la vidéo euh, et puis en plus c'est un livre que j'avais repéré avant d'aller au festival New Romance qui me donne très envie que j'ai voulu acheter au festival mais il a eu tellement de succès qu'il n'y en avait plus et du coup j'étais bien frustré de ne pas l'avoir et bah maintenant que je l'ai autant le lire tout de suite si je me souviens bien de, de l'histoire de ce livre là c'est euh, une prof qui, euh, qui euh, fait son métier, tout va plus ou moins bien, etc. Jusqu'au moment où elle rencontre un de ses collègues, et un de ses collègues, eh bien c'est quelqu'un qu'elle a connu à l'école quand ils étaient jeunes, et qui l'a harcelé, et euh, ça ne va pas très bien se passer. Voilà, voilà. Et eh bien voilà, 
<rire> on y est, je pense que cette vidéo est terminée, du coup, je vous ai présenté les, les règles, je vous ai dit où est-ce qu'on pouvait partager, je vous ai montré ma palle, je pense vous avoir donné tous les détails, je vous ai précisé que je mettais les panneaux à la fin de la vidéo et l'article en barre d'infos, je vous ai précisé que vous ne devez pas hésiter à poser des questions, euh, je pense que, bah voilà, la checklist et la to-do list est fait euh, et que je peux euh, quitter cette vidéo, la terminer, la clôturer, le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Ouh là là, quelle surprise <rire> J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le retour de, du mois de la romance vous enthousiasme si vous l'avez déjà fait ou vous enthousiasme si c'est la première fois que vous comptez le faire. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous savez que j'adore vous lire. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des conseils pour les autres, etc. etc. N'hésitez pas, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir aussi. Euh, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao